Hi friends, welcome to Keshu's Art and Craft World. In the video, we are going to talk about this. We are going to a painting. So, we are going to use a sheet. We are going to use a canvas sheet. We are going to use a canvas sheet. We are going to use a canvas sheet. We are going to use a square sheet. இப்போ வந்து இந்த சிசர்ஸ் வச்சு ஸ்கொயர் ஷேப்புக்கு கட் பண்ணி விட்டுடலாம் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை நான் அப்படியே வந்து ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் ஃபுல்லாக பண்ணிக்கிறேனாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் நான் வந்து கொஞ்சமாக தான் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது இந்த பெயிண்டிங் வந்து ஏ ஃபோர் ஷீட் ஃபுல்லாக பண்ணால் அவ்வளோக்கா நல்லா இருக்காது அதனால தான் நான் ஸ்கொயர் ஷீட்டில் பேப்பர் கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நம்ம சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பெயிண்டிங் வீடியோ போடுறேன் இது வரைக்கும் நான் பெயிண்டிங் வீடியோ நான் போட்டதில்லாம் ஓகே இப்போ வந்து நான் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ரங்கீலா கலர்ஸ் நம்ம வாங்கணும்னு பார்த்தீங்களா நான் அதை தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வாங்கின கொஞ்சம் பட்டையாக இருக்கிற ப்ரஷும் நான் எடுத்திருக்கேன் நான் அதை உங்கள்கிட்ட அப்புறமேட் காமிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த பெயிண்டிங்க்கு டார்க் க்ரீம் ஒயிட் கலர் லைட் க்ரீன் பிங்க் கலர் பிளாக் கலர் இந்த பெயிண்ட் இந்த பெயிண்ட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் வந்து அந்த பெயிண்ட் எல்லாம் மட்டும் நான் தனியாக எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வாங்கின பெயிண்ட் பேலட் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்புறமேட்டு நம்ம வாங்கினா பட்டையாக இருக்கிற ப்ரஷ்ஷு ரொம்ப தின்னாக இருக்கிற ப்ரஷ்ஷு நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த மூணு ப்ரஷ்ஷையும் எடுத்து ஒரு சைடாக வச்சுக்கலாம் இது ரொம்ப தின்னாக இருக்கிறதா பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் ட்ராயிங் வந்து நல்லா வரும் இது கூடயே ஒரு ப்ரஷ் வரும் பார்த்தீங்களா இதை வச்சும் நம்ம வந்து பண்ணலாம் அதுவும் தின்னாக தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் நாய்ஸாக இருக்குது இப்போ தேவையில்லாத இந்த ரோவை எடுத்து ஓரமாக வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் நல்லா டார்க் க்ரீன் கலர் தான் எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த ரங்கீத கலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா லுக்காக இருக்கும் கலர்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரங்கீலா கலர்ஸ் பெயிண்டில் வந்து ஒரு ப்ரஷ் கொடுப்பாங்க பார்த்திங்களா அந்த ப்ரஷ் தான் நான் இப்போ எடுத்திருக்கேன் ஓகே இப்போ வந்து இந்த டார்க் க்ரீன் பெயிண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுலேருந்து கொஞ்சம் டிப்பன் நான் எடுத்துக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸியாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் இதை கிட்ஸ் கூட ஈஸியாக பண்ணலாம் ஒரு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற கிட்ஸாக இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் பெரியவங்களுமே இந்த பெயிண்டிங்கை ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஸோ நான் வந்து தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணாமல் அடிக்கும் போது எனக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்தது நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த பெயிண்ட் பேலட்டில் நான் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ வந்து இந்த பெயிண்ட் பேலட்டில் கொஞ்சமாக நான் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து ஒரு தடவை க அந்த பெயிண்ட் ப்ரஷ் வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த பெயிண்டில் டிப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கொஞ்சமாக வாட்டரில் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கே ஓகே நான் பெயிண்ட் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணுங்கள் நான் இந்த வீடியோவில் எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணலை அங்கங்கே மட்டும்தான் ஸ்கிப் பண்ணியிருப்பேன் பெயிண்ட் அடிக்க முதல்ல நான் எங்கேயுமே ஸ்கிப்பே பண்ணல சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் நாய்ஸாக இருக்குது ஓகே தொடர்ந்து நம்ம சேனலை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம இதே மாதிரி நிறைய கிராஃப்டை போடுவோம் ஸோ இது பேக்ரவுண்டில் வந்து கொஞ்சம் நான் பெயிண்ட் பண்ணும்போது பட ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் நான் வந்து கீழே ஒரு பாலித்தன் கே கவர் தான் நான் விரிச்சிருக்கேன் இப்போ அந்த பாலித்தன் கவர் விரிச்சுட்டு பண்ணும்போது ஸோ அந்த பாலித்தன் கவர் மேலே தான் எல்லாமே ஆச்சு பேக்ரவுண்டுக்கு எதுவுமே இல்லை நீங்களும் வந்து கீழே எங்கேயும் படாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் பேடோ இல்லாட்டி இந்த மாதிரி கே கவரோ வந்து விரிச்சுட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ தான் அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டுமே நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டார்க் க்ரீன் அடிச்சுட்டு இருந்தேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஓகே பாதி இடத்துல அடிச்சிட்டேன் பட் ஆனாலுமே எனக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கீழாவே பண்ணலாமன்னு தான் தோணுச்சு ஃபஸ்ட் வந்து இந்த இடத்த க கலர் பண்ணி முடிப்போம் அப்புறமேட்டு 
பார்த்து நம்ம கலர் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இதில் ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணேன் என்னென்னா ஹரிசாண்டல்லையும் வேர்டிக்கல்லையும் கலந்த மாதிரி தான் நான் அடிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்போ நீங்கள் ஹரிசாண்டலாக அடிக்கிறீங்கன்னா ஹரிசாண்டலாகவே அடிச்சுக்கோங்க இல்லை வேர்டிக்கலாக பண்ணுறீங்கன்னா வேர்டிக்கலாகவே தான் அடிச்சுட்டு வரணும் பெயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெயிண்டிங் வந்து ரொம்ப பொறுமையாக பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து பெயிண்டிங் ஃபினிஷிங்கில் பார்க்க செம்மையாக இருக்கும் ஓகே எனக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இல்லை கொஞ்சம் மட்டும்தான் நான் கொஞ்சம் இடத்துல மட்டும்தான் நான் வந்து டார்க்கிங் பண்ணதால் அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு இடத்துல வந்து லைன் போட்டுட்டேன் இப்போ நான் மார்க் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இந்த இடத்துலையுமே நான் தான் அந்த டார்க் க்ரீனை வந்து அடிச்சுக்கிறேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ திங்க் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் போகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி உங்களுக்கு போர் அடிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா வீடியோவை கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வச்சுட்டு பாருங்கள் ஓகே இப்போ பாதி சர்ஃபேஸில் வந்து நான் அடித்து முடிச்சிட்டேன் ஸோ இன்னொரு சர்ஃபேஸில் வந்து அடிச்சு அடித்து முடிச்சிடலாம் இனிமேல் நம்ம சேனலில் உங்களுக்கு விருப்பமாக இல்லையான்னு நீங்கள் காமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் வந்து நிறைய பெயிண்டிங் வீடியோஸ் போடுறேன் ஓகே இப்போ இந்த மீதி எக்ஸஸாக இருக்கிற இடத்துலையுமே நான் பெயிண்ட் அடித்து முடிச்சுட்டேன் இப்போ வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் கீழே படாமல் இருக்க அந்த கவரை எடுத்துகிட்டு இப்போ லைட் க்ரீன் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த கு இந்த தின் ப்ரஷில் அடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது ஸோ இந்த ப்ரஷ் வந்து கொஞ்சம் அதே மாதிரி இது மா தண்ணியில் அது பெயிண்ட் அடித்ததால் அந்த அந்த க்ரீன் கலர் இன்னும் போகலை அதனால போயிட்டு இந்த ப்ரஷ்ஷை ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ வந்து நம்ம வாங்கின பட்டையாக இருக்கிற ஒரு ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு நல்லா வந்து வாட்டரில் டிப் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் வாட்டரில் டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டேன் இப்போ வந்து லைட் க்ரீனை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக அந்த லைட் க்ரீன் எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்கிற சர்ஃபேஸ்லாம் நம்ம அடிச்சு விடலாம் எனக்கு ரங்கீல கலரை ரங்கீலா பிங்க் பொ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லைட் க்ரீன் வந்து எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் பார்க்கவே ஒரு லுக்காக பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நியூ கிராஃப்டிங்ஸ் வீடியோ போட்டுட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இன்னும் போய் பார்க்கலன்னா மறக்காம நம்ம சேனலுக்குள்ளே போய் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இந்த பட்டை ப்ரஷில் அடிக்கும் போது ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பெயிண்டிங்கை முடிச்சுட்டேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாதி இடத்துல அடித்து முடிச்சுட்டேன் இந்த லைட் க்ரீன் இன்னும் கொஞ்சம் இடத்துல மட்டும் இருக்குது ஸோ வந்து எஜ்ஜில் வந்து நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது பேக்ரவுண்டில் பட ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் மறுபடியும் அந்த கவர் எடுத்து நான் விரித்து விட்டுட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நிறைய பேருக்கு ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க சாரி ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க அதனால எந்த டைமுக்கு வீடியோ போடலான்னு காமெண்ட்ல சொல்லுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஃபுல் சர்ஃபேஸ்லையும் லைட் க்ரீன் அடித்து முடிச்சாச்சு ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் சர்ஃபேஸ் இருக்கு அதுக்கும் வந்து நம்ம லைட் க்ரீன் தான் அடிக்க போறோம் பாருங்கள் நான் ஒரு லைன் போட்டு வைக்கிறேன் அது வரைக்கும் நம்ம அடித்தா போதும் இல்லை அதுக்கு மேலே வேணும்னா கூட அடிக்கலாம் அந்த டார்பிங் மட்டும் அங்கங்கே திட்டு திட்டாக இருந்தது ஸோ இந்த லைட் க்ரீன் வந்து அடிக்கும் போது ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ரொம்ப பெயிண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பொறுமையாக பெயிண்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் ஃபினிஷிங்கில் சூப்பராக வரும் நான் ரொம்ப அதுக்குன்னு பொறுமையாக பண்ணிட்டு இருந்தேன் உங்களுக்கு போர் அடிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் வீடியோவை ஸ்பீடாக வச்சு பாருங்கள் ஓகே ஸோ இந்த பேப்பரில் அடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லாத மாதிரி தான் இருந்தது உங்கள்கிட்ட கேன்வாஸ் ஷீட் இருக்குன்னா அதில் கூட அடிச்சுக்கோங்க நான் இப்போ பாதி சர்ஃபேஸில் வந்து லைட் க்ரீன் அடிச்சுட்டேன் மீதி இருக்கிற சர்ஃபேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் க்ரீன் அடிச்சு விட்டுடலாம் ஸோ மறுபடியும் அந்த பட்டை ப்ரஷ் வந்து போயிட்டு ஒரு வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இப்போ நான் வாஷ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ டார்க் க்ரீன் கலர் பெயிண்ட்டில் வந்து ஒரு டிப் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வந்து வாட்டரில் டிப் பண்ணிவிட்டு பெயிண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த டார்க் க்ரீன் அடிக்கும் போது உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரியும் பட்டை ப்ரஷில் அடிக்கும் போது ரொம்ப சூப்பராக வந்துச்சு 
ओके ओके रोम सीकर मुड़ी पट ब्रश नहीं पट ब्रश् यूस पड़को इत वो मोतमेंदाल अंट अच्छे कंफरबा ओके फ्रेंड्स ओके नम्बर चेनल सपोर्ट पड़े सूपरान क्राफ्ट वीडियो इनमें वो ओके पाइटिंग मुड़ी फ्रेंड्स इन ड्राइंग मटा अभी नम्बर मुड़चल सो अंत ड्रीन वो लाइट ग्रीनो कल मारे कुछ अड़ी वि रियलास्टिका नल्चिंग कड़स पाक रोम पिछड़ी ओके नो कलरी आलमोस्ट मुड़ी अंत तिटा ना अं मेटर पर कलरी फुला मुड़ी मुड़चाचना अ पट ब्रश् पाती वाश् पड़े विन प्श ना एक ब्लैक कलर पाती ना ओपन पड़ी के अब ओपन पड़े मटूद अगट वेट पड़ी अगर ना काम कर इ्राइंग मट ना पड़पो इत ब्लैंट वो ओपन पड़े लाइट को कई पटिचे वेट पड़ें काम कर पटिच पे कई वो वाश् पड़े वन ना वाश् पड़े इत दिन्न प्रश्न और दौ ना वाश् पड़ी के वाश् पड़े पुम तिना इपड़ दाँ ना पेिंट पड़न तीन प्रश्न इतना ब्लैक कलर पर और दौ डिपनी ना पड़े मारे कुछ कुछ और लाइन लाइन पटको वीडियो पाती ओके स्टेम को सरिया वरल अद मट कुछ सरी पड़ी विटर तन डिपनी अड़ता सर निक्रेंड्स ओके मेन स्टेम अंज की मटी आ फ्रेंड्स अट ना सरी पड़ी विटर सारी फ्रेंड्स को इतना अटी कुटी स्टेम नम्बर पटे विटरल अटे ना लाइट वाटर डिपनी अड़क रोम ना वंटिंग ओके अंगे विटे अंत वीडियो रोम लेंत फ्रेंड्स सो उ पिछड़ा मारे को स्पीडा वेको अगर लाटी वीडियो बोर अच्छा मारे आारी फ्रेंड्स को नाइसा ओके और स्टेम पड़े अंत कुटी कुटी स्टेम वो पाती नार्मल ट्रीस इतमी वो इन स्टेम मुड़च इन कुछ अंगे विटर ओके मारीवसम 
ஓகே இப்போ இதே மாதிரியே எல்லா ஸ்டெமுக்கும் போட்டுட்டு வாங்க எனக்கு வெளியே பார்க்க நல்லா இருக்கே கேமராவில் பார்க்க எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரில உங்களுக்கு இஷ்டமாக இருந்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சோண்டு கேப் விட்டு கூட இந்த மாதிரி போடலாம் இப்போ நான் போட்டிருக்க மாதிரி போட்டுக்கோங்க இதே மாதிரியே எல்லா ஸ்டெம்புக்கும் நம்ம போட்டுட்டு வரலாம் ஓகே நான் இப்போ போட்டது மட்டும் கொஞ்சம் காமெடியாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ வந்து அங்கங்கே எம்டியாக இருக்கிற பிளேஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி லைட்டாக பிளாக் கலர் அடிச்சு விட்டோன்னா அங்கங்கே லீவ்ஸ் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் நாய்ஸாக இருக்குது என்னன்னு தெரில நான் இந்த வீடியோ எடுத்துட்ருக்கும் போது நிறைய நாய்ஸ் வந்துட்டே இருந்தது இப்போ நான் போடுற மாதிரி கூட நீங்கள் போட்டு விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பம்னா நீங்கள் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் அப்படியே இடம் விட்டு விட்டு போட்டுலாம் ஆனால் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படியே பிரான்ச்சாக இருக்கிற மாதிரி கொத்து கொத்தாக போட்டோம் பார்த்தீங்களா கொச்ச கொச்சன்னு போட்டு வச்சோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி போட்டால் கூட எனக்கு எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி போட்டிருந்தது தான் பிடிச்சிருந்தது உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருந்ததுன்னு காமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகே இந்த காலியாக இருக்கிற இடத்துலலாம் நான் வந்து இந்த லீவ்ஸை போட்டு விட்டுட்டு இருந்தேன் ப்ரெஷ்ஷை வச்சு வச்சு எடுத்தோன்னா அது ஒரு லீஃப் மாதிரியே இருக்கும் ஓகே இந்த பெயிண்ட் வந்து தின் ப்ரஷில் தான் வந்துச்சு அந்த ரங்கீல கலர்ஸ் வா பெயிண்ட் வாங்கும்போது கூட வந்து ஒரு ப்ரஷ் வரும் பார்த்தீங்களா அந்த ப்ரஷில் கூட இந்த பெயிண்டிங் பண்ணலாம் பட் ஆனால் அதில் நான் செஞ்சு பார்த்தேன் ப அது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் பண்ண பார்த்தீங்களா ஒரு ஸ்டெம்முக்கு அந்த மாதிரி தான் வந்துச்சு இப்போ நான் பண்ணிகிட்ருக்கிற மாதிரி எனக்கு வரல அதனால் முடிஞ்ச அளவு தின் ப்ரஷ் இருந்தால் பண்ணிங்க ரொம்ப சூப்பராக வரும் இந்த பெயிண்டிங்கு ஓகே இப்போ நான் போட்டு விட்டுட்டேன் ஓரளவு எல்லா இடத்துலையும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இடத்துல இருக்கு அதையுமே நம்ம போட்டு விட்டுடலாம் வந்து பாருங்கள் அங்கங்கே இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய லீவ்ஸ் கலந்துருக்க மாதிரி நான் போட்டு விட்டுட்டேன் ஆல்மோஸ்ட் நம்மளோட குட்டியான ட்ரீ முடிஞ்சிருச்சு ஓகே ரொம்ப பொறுமையாக பண்ணணும் இந்த பெயிண்டிங் அப்போ தான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெயிண்டிங்கே வராது எனக்கும் அப்படி தான் ஸோ வந்து நான் பண்ணி பார்த்தேன் எனக்கு கொஞ்சம் வந்துச்சு பொறுமையாக இருந்ததால் வந்துச்சு ரொம்ப அவசரப்பட்டு பெயிண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஆகிடும் பெயிண்டிங்கு ஓகே ஸோ காலியாக இருக்கிற இடத்துலலாம் இந்த மாதிரி நான் வந்து இதை போட்டு விட்டுட்டேன் இந்த குட்டி குட்டி லீவ்ஸாக ஓகே சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் நாய்ஸாக இருக்குது இப்போ நம்மளோட குட்டி ட்ரீ ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த ப்ரஷ் வந்து ஒரு கலராகவே மாறிடுச்சு போயிட்டு இந்த ப்ரஷ் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஓகே இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் இப்படியே விடுறது கூட விட்டுக்கலாம் பட் ஆனால் எனக்கு இன்னும் அந்த ஸ்டெம் எல்லாம் சரியாக வராத மாதிரி இருந்தது மெயின் ஸ்டெம் வந்து கொஞ்சம் சரியாக வராத மாதிரி இருந்தது அதனால் போட்டுட்டேன் இப்போ போயிட்டு மறுபடியும் இந்த ப்ரஷ் வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இது அது வரைக்கும் இது கொஞ்சம் ட்ரை ஆகட்டும் ஓகே இது கொஞ்சம் ஆல்மோஸ்ட் ட்ரை ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அந்த தின் ப்ரஷ் வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தேன் பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து இந்த பிங்க் கலர் எடுத்துக்கலாம் இந்த இந்த ட்ரீ வந்து ஆல்மோஸ்ட் ட்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ நான் அந்த ட்ரையான இடத்துல மட்டும் லைட்டாக இந்த பிங்க் கலர் இதை எடுத்து இந்த மாதிரி நான் ஃப்ளவர் மாதிரி போட்டு விட்டுக்கிட்டேன் உங்களுக்கு இஷ்டம்னா போடலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் போட வேணாம் ஓகே அந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி போட்டோம் பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் வந்து இதை போட்டு விடலாம் ஃப்ளவர் வளர்ந்த மாதிரியே இருக்கும் 
ஓகே நான் அங்கங்கே போட்டு விட்டுட்டேன் காலியாக இருக்கிற இடத்துலலாம் ஓகே இன்னும் கொஞ்சமாக போட்டு விடுங்க தென் ப்ரஷ்லேயும் இது போடலாம் இல்லாட்டி இந்த ரங்கீலா கலரில் வர அந்த அந்த ப்ரஷ்லேயுமே நீங்கள் இது போடலாம் ட்ரையான இடத்துல மட்டும்தான் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறை நிறையா நான் போட்டேன் ஸோ எஜ்ஜிலலாம் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகாமல் இருந்தது இந்த பெயிண்டிங்க சரி இந்த பெயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும் ரங்கீலா பெயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சீக்கிரமாக ட்ரை ஆகாது ஓகே இப்போ நான் ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் போட்டுட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போ மேலே வந்து ஒரு மூணு இருக்கிற மாதிரி போட போகிறோம் ஸோ அதுக்கு போயிட்டு இந்த தின் ப்ரஷ் வந்து நான் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ அந்த தின் ப்ரஷ் வந்து நான் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அக்காலிக் பெயிண்ட் வேணும்னா கூட எடுத்துக்கலாம் பட் அதனால் நான் ரங்கீலா பெயிண்ட்டில் தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ அந்த ரங்கீலா பெயிண்ட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு ஒரு ஹாஃப் மூன் மட்டும் தெரிகிற மாதிரி நான் போட்டுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ நான் அவுட் லைன் போட்டு விட்டுட்டேன் ஸோ உள்ளெலாம் கலர் அடித்து விட்டுடலாம் இந்த மூன் போடுறது மட்டும்தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது மற்றது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக போயிடுச்சு பெயிண்டிங்கில் ஓகே இப்போ நான் அவுட் லைன் போட்டு விட்டுட்டேன் ஸோ அது உள்ளெல்லாம் மட்டும் கலர் அடித்து விட்டுடலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக எல்லாமே வேறு வேறு கலர்ஸாக இருந்தது அந்த ஒயிட் மட்டும் கொஞ்சம் ப்ரைட்டாக எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது உங்களுக்கு இந்த பெயிண்டிங் எப்படி தெரிஞ்சதுன்னு காமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ ரொம்பவே லென்த்தாக போயிட்டு இருந்தது ஓகே அந்த மூணுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கலர் அடித்து முடிச்சாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் இடத்துல மட்டும் கலர் அடித்து வைக்கணும் அப்போ தான் இதில் ஒரு ட்விஸ்ட்டு நடந்தது என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கை வச்சுருந்த இடம் மட்டும் ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி என் கையிலையுமே அந்த ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் நல்லா ஒட்டிக்கிச்சு ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அந்த ட்விஸ்ட்டை வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இப்போ ஃபுல்லாகவே வந்து மூணு கலர் அடித்து முடித்தாச்சு ஓகே நான் இதில் டபுள் கோட்டிங் பண்ணேன் அப்போ தான் வந்து மூணு வந்து ரொம்ப ப்ரைட்டாக தெரியும் நீங்களும் டபுள் கோட்டிங் வேணும்னா பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் ஓகே இப்போ அது ட்ரை ஆகிறது தெரியாமல் தான் ஒன்று நடந்தது தெரியாமல் வந்து அந்த ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் மேலே நான் கை வச்சுட்டேன் ஓகே இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கலர் அடித்து முடிச்சிடலாம் அந்த அவுட் லைன் எனக்கு கொஞ்சம் சரியாக வரல ஸோ அந்த அவுட் லைன் மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக போட்டு விட்டுட்டு இருந்தேன் ஓகே இப்போ நான் கை எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் ஸோ அந்த கை எடுத்த சைடு மட்டும் அப்படியே அந்த க்ரீன் கலர் வந்து அதாவது அந்த ஒயிட் கலர் பெயிண்ட்டு அப்படியே வந்துடுச்சு அதனால் மறுபடியும் அங்கே வந்து ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் அடித்து விட்டுட்டேன் ஸோ நீங்களும் இதே மிஸ்டேக் பண்ண வேணாம் இப்போ வந்து இப்படியே விடுறதுனா கூட விட்டுக்கலாம் பட் ஆனால் நான் அப்படி விடலாம் கொஞ்சம் அந்த டார்க் க்ரீன் சர்ஃபேஸில் மட்டும் ஸ்டார்ஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஸ்டார்ஸ் வந்து குட்டி குட்டியாக போட்டுக்கிறேன் 
நீங்கள் ஸ்டார் ஷேப்லேயே போடுறதா இருந்தாலும் போடலாம் பட் ஆனால் நான் வந்து குட்டி குட்டியாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக அப்படியே வந்து வெ வச்சு விட்டுட்டேன் ஓகே இதே மாதிரியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுடலாம் ஆல்மோஸ்ட் நம்மளோட ஃபுல் பெயிண்டிங்கே முடிய போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இன்னும் கொஞ்சோண்டு இருக்குது அந்த ஸ்டார்ஸ் போடுற அந்த மூணு பக்கத்தில் வந்து நிறைய ஸ்டார்ஸ் போட்டு விடுங்க அப்போ பார்க்க வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ போட்டாச்சு பாதி ஸ்டார்ஸு இன்னும் கொஞ்சோண்டு ஸ்டார்ஸ் மட்டும் போட்டுடலாம் அதே மாதிரி நான் ரொம்ப குட்டியாக இருக்க ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் விக் அதாவது பெருசு படுத்தி விட்டுருந்தேன் ஏன்னா அது மட்டும் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுது அதனால தான் ஓகே நான் ஒரு ஸ்டார் போடும் போது மட்டும் அது இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் நிறைய ஸ்டார்ஸ் உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பட் ஆனால் நான் கொஞ்சமாக மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் ஓகே இது கொஞ்சம் நேரம் இந்த பெயிண்டிங் வந்து ட்ரை ஆகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்மளோட ப்ரஷ்ஷு என்னோட ஹேண்டெல்லாம் ரொம்ப டர்ட்டி ஆகிடுச்சு அதனால் நான் போயிட்டு எல்லாத்தையுமே வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் என்னோடய ஹேண்டை பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ எல்லாத்தையும் போயிட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்துடலாம் இப்போ சூப்பரான பெயிண்டிங் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 